Hello guys, good evening. Hello everybody, how are you? So good so far? Hello. Hello Benjamin, how are you? Good to good. see you, good to hear you Benjamin, how are you? Very good. good. Thank you. Thank you. Okay, okay. Okay, hello David, Yvette, Gabby, Yvonne. Juan, how are you, Rose? Hello, teacher. Hello, teacher. ¿Qué tal, Rose? ¿Cómo vamos? I'm fine, teacher. Ah, okay, okay, that's good. That's good to listen, right? Okay, tell me, uh, how many days are missing? How many days? Are you still in your room? Yes, always here. Always, ah, okay. But you are eating normally, right? Yes, um... Perdí el gusto unos días. I lost the taste. Mm -hmm. uh -huh. Pero ya lo recuperé. Ah, ok. You are in a good way, right? Estamos vamos por buen camino, Rose. Ok, yeah. that's good, Rose. That's good, right? Ok, guys, welcome back. Let's get started. I'm going to go over the lesson. Ok, let's see. Alexi. No, Alexi is not. No more here, right? Benjamin Martinez. Benjamin. Here. Okay, got it. Um, Carmen Lisseth. Carmen Lisseth. No yet. Okay. Um, Carmen. No right. Carlos. Yes, right. Present teacher. Okay, got it. Uh, Carolina. Carolina Vigail. Carolina. No. Okay. No. David Alexander. Yes, I right. Am. Yes. Okay, got it. And Gabriela Sarai. Present. Okay, got it. And uh, Grace Michel. Grace Michel. Grace. Hello. Yes, right. Are you there, Grace? Okay, let's see. Yvette del Transito. Yvette. Present, teacher. Hey, Yvette. Thank you. Hey, Juan Antonio. Yeah, there you are. Present. Uh, and then we have Karen Yvonne. Present teacher. Okay, got it. And uh, then we have Karina Araceli. Araceli. No, okay. No. Then Maria Julia, no. Raul, yes, right. Rose, yeah. Present, Miss. Present. Got it. And Selena, 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 no. Okay, let's see. And uh, Jancy, Jancy, no yet. Okay, guys. So let's go to the lesson, right? Let's go to the lesson. Carmen Miset Rivas. Carmen Miset. Teacher, present, Grace, present. Hey, Grace. Hmm. Estaba aquí, pero estaba terminando de salir del trabajo. Okay, okay, got it. No problem. No problem. Take your time. Okay, so let's go. Uh, yesterday, what did we study? ¿Qué estudiamos ayer? What did we study, guys? Who can tell me? Uh -huh. Can and cannot. Yes, can y can not, right? ¿Cuándo utilizamos el can? When do we use can? When do we use can, guys? Eh, para, ¿Cuándo puedo? Algo? Yes, exactly. When I can do something, right? Cuando puedo. I, it shows ability. Ability that we have. Or even it can be polite, right? Puede ser de una forma polite también. Okay. So let's continue and no nos olvidemos que este día es para Alexi Otoniel. Sí, pero no está. Okay. If somebody wants to stay instead of Alexi, welcome. Okay, vámonos entonces to the topic. We have how to use could. Hoy vamos a aprender a utilizar el could, el can. Posiblemente veamos el should. Estos son los modas. Okay, but before starting, right? Yo sé que todos quieren pasar este día. Vamos to the presentations, right? So, <laughs> Yvonne is safe. Yeah, Yvonne is safe, right? But there are some of you that me están escribiendo ahí en el chat. Teacher, yo quiero pasar este día. Con gusto. <laughs> Especially, veamos, veamos quién fue el que más me escribió. <laughs> okay, let's see. Déjenme ver el chat. I'm going to share with you. Juan Bernal. <laughs> yes, right. <laughs> Juan Bernal es 
is having dinner. <laughs> it's okay. Hurry up and then you, you present, okay? Don't worry, don't worry. Okay, let's see. Okay, tenemos entonces a, a Benjamín. Benjamín me estuvo escribiendo bastante. Teacher, quiero pasar este día. <laughs> Yo voto por Benjamín. <laughs> okay, uh, are you ready, Benjamín? Let me know. And Carlos and Raúl. Your microphone, eh, your microphone. Okay. Uh, I am going to recruit, recruiter. The, 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 the recruiter, yeah. Yeah, the partner's candidate. Mm -hmm. Okay, uh, ¿con quién comienzo? <laughs> uh, uh, Raúl, can you... Uh, Dame, dame un segundito. Ah, ok. Or you can start with Benjamín, maybe. Ah, ok. Benjamín. Pero como que ya Benjamín ahí, empecé con él. Uh -huh. Ok. Eh, comenzamos, Benjamín. Can we start? Mm -hmm. Okay. Okay. Yes. What's your name? Uh, my my name is Benjamin. Nice to meet you. Uh, nice to meet you too, uh, Carlos. Okay. Uh, tell me, Benjamin. Uh, what kind of of oh, what kind of Job, are you looking for? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. I can drive a car. Uh, uh, I I can drive taxi. Can drive trailer. Okay. Um. Ah. Um. <laughs> uh, tell me. Tell me. Uh, uh, your uh, your skills. Uh, what can you do? Uh, repeat. <laughs> uh, yeah, yeah, <laughs> okay. Okay. Um, uh, how much experience, experience uh, do you have? Uh, I have uh, an eight year of experience driving trucks. Okay, uh, you have, uh, have you driver uh, to other countries? Uh, I travel in Central America. Well, uh, 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 do you have family? Yes, I have family. Uh, how many persons <laughs> depends of you? Uh, yes. Uh, uh, I uh, depend to two children okay. uh, uh, my son okay small family uh, okay Benjamin uh, the other person <laughs> ready uh, Raúl, ya se puede. Yes. Okay. Yes. Hello, Raúl. Yeah. Hello. 
Hello. And uh, what's your name? Hello, my name is Raul. Uh, nice to meet you, Raul. Nice to meet you too. Uh, what kind of uh, job are, are you looking for? Okay, um, I'm looking for a job, uh, truck driver. Okay. Uh, um, tell me, tell me about your skill. What can you do? Okay, and I can drive a car, and uh, I can drive taxi and trailers and and big trucks and the big trucks. Okay. Uh, have you travel? Uh, have you driver driving uh, to other countries? Yes, uh, I have a, a, a five years of experience driving trucks in travel in Mexico, in Central America, and Colombia. <laughs> okay, uh, very good. Uh, uh, do you have family? Yes, yes, I have. Uh, well, uh, my wife and my son. Your name oh. is Raulito. <laughs> okay. Mm -hmm. uh, okay. Uh, I will review the information. Uh, thanks for your time. Thank you. Okay. Thanks uh, for your call. Uh, we are uh, in contact. <laughs> That's it. <laughs> <laughs> okay, very convinced, right? You convinced me. You convinced me, you convinced me Carlos. Okay, great. Okay, let's see. Uh, Abigail, okay, you have already presented, so maybe Grace and Yvette and David are ready. Are you ready? Yes, ready. Okay, so you can present. Okay, um, Grace and Yvette, ready? Yes, ready. Solo que se va a escuchar un poco el ruido del bus, pero no importa. Okay. Well, don't worry, be happy. <laughs> <laughs> okay. Eh, vamos a com I come in on Grace. Um, hello, good evening. What's your name? Grace? Hola, Grace. Bueno, dejamos a Grace. Sí, ¿Qué? Está ah, no, perdón. <ríe> que se puso en silencio otra vez el micrófono, pero ya, ya, listo. Uh, ok, ok, ok. Ok, de nuevo. Uh, good evening. What's your name? Hello, good evening. My name is Grace. Uh, nice to meet you, Grace. Uh, my name is David. Tell me, what kind of food can you prepare? Perdón, no te escuché. Um, tell me, what kind of food can you prepare? I prepare desserts and cakes. Oh, okay, excellent. Uh, tell me, what is your specialty? Cheesecake. Oh, cheesecake. Oh, okay. Um, how many years of experience do you have? Five years. Oh, five years. Okay. Do you have a schedule everly? Yes, full time schedule. Oh, okay. It's interesting. Um, the salary is uh, five thousand. By weekly, every you interested? If I am very interested. Okay, excellent, perfect. We will call you. Thank you. Okay, thank you. Okay, the next candidates. Uh, good evening. What's your name? 
My name is Yvette. Hello, Yvette. Nice to meet you. My name is Davy. Tell me, what kind of food can you prepare? I can prepare exquisite meat and different salad or vegeta. Oh, excellent. And what is your specialty? My specialty are meats. Okay, Jamie. Uh, tell me, how many years of experience do you have? I have uh, five years in the food, in the restaurant. Ah, in the restaurant. Do you have a schedule ever, Liberty? Yes. Okay. Um, the salary is the 5,000 uh, by weekly. Are you interested? Yeah, so so. <laughs> so, so. Okay. Um, <laughs> Perfect, uh, we will call you. Thank you. Thank you. <laughs> That's it, teacher. Okay, okay. Y ves, no, no necesita cinco mil dólares, ¿verdad? No, ella, no. Ella, ella, eso no, no es suficiente. No es suficiente. <laughs> okay, okay, good. Let's see. Um, David is done. Let's see. Carmen, Juan, and Rose, are you ready? Yep. Yes. Yes, teacher. Okay, I see. Yes. Uh, oh, okay. There you have one. And in uh, in Carmen, right? Is here Carmen? Carmen. Oh, yes. There you are. Okay, you can start. You may start, guys. Okay. Okay. Vamos a comenzar con mi amiga Rose. Okay. <laughs> Hi. What's your name? I'm Rosa Escobar. Nice to meet you. Tell me, Rosa, what kind of job are you looking for? I'm looking for a job as TV announcer. Okay. Tell me about your skills. What can you do? I can speak on TV. I can do it every frame. I can interview a famous person. Can I ask your interesting question about them? Excellent. Uh, and do you have experience? Yes, I have been working as TV announcer for about year, four years. Okay. Uh, Rosa, tell me about your goals. Uh, yes, be the best announcer in the country. Okay, great. And how you can contribute to our to our TV station? I have experience. I love being TV announcer. I can contribute a lot. Okay, thanks for your time, Rosa. We will tell you. Thank you. Bye. Bye. See you. <laughs> Next. I think Carmen is maybe in the job. Quizás Carmen eh, va de camino, dice, y va manejando. Así que quizás para evitar cualquier tipo de incidentes, right? Ok. Voy so, a elegir a Rosa directamente porque no vino la otra compañera a <laughs> la entrevista. <laughs> ok, ok. So you have your choice, right? Ok, so vamos entonces a la, a la, a la poll, right? Ustedes van a decidir quién lo hizo. The best group in the role play, right? Tomemos en consideración, for example, how well he spoke or she spoke English and that interaction that it was presented, not too much reading, right? That must be something very fluent. Okay, so let's see. And that uh, you choose the persons, me indican si podemos ver. Can you see the poll? And choose the best group, right? Yes, I can see. Okay. So I see the first one, okay. Mm -hmm. Okay, did all of you vote? Ya votamos todos? Did all of you vote, guys? Okay. Teacher, ya voté por uno que estaba más nervioso el entrevistador que los entrevistados. I wonder, me pregunto quién será, me pregunto. <laughs> Let's see. Okay, ya tenemos el ganador. Ya todos votamos, everybody. Yes. Okay. Good. Yes. 
Ok, entonces ya tenemos the results. No sé si los pueden ver. No. No, teacher. No. no. Ok, vamos a ver si. Ok, les comparto entonces los results. Ahí tenemos el grupo. Ok, there, me indican si los podemos ver. Yes. Yes, ok, sí. parece que Carlos Group, Benjamín's Group, has won. Thank, okay. Thanks, everybody. Hey, bravo, bravo. Por el voto de Rosa ganó. Sí, mire. Mm, gracias, Rosa. Ok, guys, good. Ok, los felicito a todos. Eh, estamos mejorando bastante la parte del speaking que eso es what it is important, right? También hay otras habilidades que las vamos a ir mejorando y eso es con la práctica, right? So let's go to the lesson that I have for today. So give me just a moment to share. Okay, me indican si podemos ver, can you see? Yes, teacher. Okay, yeah. good. Okay, so we are going to do something. Vamos a hacer algo. I'm going to, vamos a escuchar el audio y ustedes, no les voy a poner el script. Pero, sí, ya no se ve. Sí, sí. No les voy a poner el script, pero ustedes me van a decir lo que eh, escuchamos, right? Sin necesidad del script. Sí. Me indican si pueden escuchar. Can you listen? Page 81, exercise 8, yes. conversation. Yes. Okay. What do you suggest? Part A, listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try these cough drops? They work very well. Okay. I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very yeah. good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay, tell me, what is the listening about? Okay, what is the listening about, guys? ¿De qué se trata de listening? Uh -huh. Solo entendí hasta donde le dijo que si lo podía ayudar. I'm sorry, I'm sorry, Juan. Uh -huh. Solo entendí hasta la parte en la que le dijo si le podía ayudar. <laughs> one more time, one, one more time, Juan. No, igual, eso lo escuché yo. <laughs> okay, so it is about how she can, uh, how she can have some medicine, right? Okay, Carlos, something to add? What? Something to add? Algo más que agregar? Something to add? Um, no, uh, I, unique, I understand. Uh, Yeah. Yeah. Mm -hmm. she, she pidió algo más. She, asks, <laughs> she asks. 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 Mm -hmm. uh, something more. Something else. Yeah, something else. Uh, okay. Mm -hmm. uh, say, uh, seems uh, the, to mm -hmm. drink for husband. Mm -hmm. Yes, right. Something for her husband. Algo más que agregar? Something else to add? Yeah. Try to say it in English, right? The more you practice, the better. Tratemos de decirlo en inglés, right? Entre más practicamos, much better. Okay. Something to add? Okay, good. So let's listen to uh, the, 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 this part, right? Vamos a escucharlo nuevamente so you can read. Page 81. Exercise 8. Conversation. 
What do you suggest? Part A. Listen and practice. Hi. May I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try these cough drops? They work very well. Okay. I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay, there you have. It talks, de que se trata? Now, what is that about? Who can tell me? Mm -hmm. She needs... Huh? She needs uh, something for uh, for mm -hmm. for a, a cold for because uh, mm -hmm. her her husband is uh, enfermo. No sé cómo se dice. Sick. Is sick. Is sick. Okay. Is sick. Okay. ¿Qué es lo que le sugiere eh, the pharmacist? What does he suggest? What does he suggest? Multivitamins. Okay, multivitamins, right? Multivitamins. Okay, I don't know if you have questions about a word, alguna palabra, any word? Yes, teacher. Yeah, tell me, Rose. The use uh, may and can. What is okay. different? Okay, may is for something more polite, es para algo como más, uh, más... Amable, right? May I, que si puedo hacer algo, puedo hacer eso, como se está pidiendo permiso para algo. Y el can, recordemos que lo utilizamos también para, eh, para habilidades, por ejemplo. Esa podemos ver la diferencia entre can y may. Por ejemplo, ¿puedes pasarme ese vaso de agua? Entonces, el may lo vamos a utilizar, más que todo el may lo vamos a utilizar con I también. May I. Más que todo con I y si no estoy incorrecta, con we. Solo con los dos únicos sujetos. Con los demás podemos utilizar can también. Uh -huh. Yes, Rose. Yes, teacher. Thank you. Okay, good. Okay, so um, I don't know any other, any other word. ¿Alguna otra palabra? Uh -huh. Dry skin is como la piel reseca, dry skin or, sí, dry skin. Mm. Okay. Mm -hmm. okay, any uh, other? Suggest. Uh, suggest, suggest, es sugerir, yeah. right? Can you suggest anything else? ¿Me puedes sugerir algo más? Can you suggest anything else? Mm -hmm. No more? Okay, let's read, right? Okay, let's see. Mrs. Mrs. Webb is going to be the, oh, let's see. Gabby, I don't know if you are there, Gabby. Hello, Gabby. Teacher. Okay, G Gabby, can you speak? Can you talk, Gabby? Yes. Oh, you're going to be Mrs. Webb and the pharmacist is going to be Carmen. Ready, Carmen? Yes, ready. Go ahead, please. Hi, may I help you? Yes, please. Cool. I have something for a cough. I think I'm getting a cold. Well, I suggest a box of these cold drops. Thank, thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. 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 Mm -hmm. It's very good. Okay, and one more thing. My husband has no energy these days. Can you suck it, Smithy? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large 
bottles, please. Okay, ladies, good. Solo veamos pronunciation, right? Okay, uh, this one, esta, suggest, right? Suggest. Tenemos la siguiente, suggest. Well, anything, este sería anything, right? Anything, anything. Tenemos esta, no, 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 no pronunciamos, les mencioné ayer, por ejemplo, que hay algunas palabras donde no se menciona la, la L y esta es una. En este caso decimos should, should. He should try, he should drink water, he should. What does it mean, should, he should? Should es, y si lo queremos traducir sería como, para dar un consejo, usted debería. You should drink water. You should uh, do exercise. Okay. okay. Es como un consejo that we are doing. You should do this. Okay. No sé si hay dudas. Any other question? The pronunciation teacher. Oh. Eh, multivitamines. Okay. Multivitamins. Okay. Thank you. Okay. Okay. Let's see. Oh, this one. Bottles, right? I need three bottles. Large, también tenemos large, large. Okay, good. Let's listen to the second part. Vamos a escuchar la segunda parte of this. And uh, so you can complete the question. Vamos a escucharla y ustedes me indican what does the customer want. Listen. The other part of the conversation. Page 81, exercise 8, part B. Listen to the pharmacist talk to the next customer. What does the customer want? Excuse me. Yes. How can I help you? Um, what do you suggest for a backache? Well, you should take some aspirin. And it's a good idea to use a heating pad. Oh, and where is the aspirin? In aisle five, right over there. Okay, what does the customer want? ¿Qué es lo que quiere el customer? Medicine. For, for what? Uh -huh. Yeah, for headache. Mm -hmm. Exactly, Carmen. Medicine for backache, right? Okay, y luego, and then he says where it is and uh, what he has to wear. Okay, good, guys. Excellent. Let's move on to the topic, right? Antes de, de continuar, solo les quiero compartir algunos, algunos aspectos que podemos mejorar en la presentación, right? Ok, en la que acabamos de hacer. Give me just a second. Ok, lo primero es que debemos de evitar hablar español. Ok, as much as we can, right? We have to stop talking in Spanish. Por ejemplo, utilizar frases, pero no, no utilizar mucho el español. Okay, let's see. So, okay. Let's try to move on. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Let's see. Let's see. Déjeme ver. Ay, no puedo escribir. Ok, guys, let's see. And solo un par de... No lo puedo escribir acá, no sé por qué pasa. Ok, pero escuché que alguien dijo, por ejemplo, I depend to children. Escuché que me dijeron, I depend to children, cuando nos estaban preguntando, por ejemplo, ¿quiénes dependen de usted, verdad? Entonces me dijeron, I depend to children. 
Se fue yo, teacher. <risa> Alguien por ahí lo hizo. Entonces, I depend to children es como que yo dependo de mis dos hijos, right? Uh -huh. Entonces, para corregir eso, tenemos que decir I have I have two children. Podemos utilizar la expresión that count of me, que cuentan conmigo, that count on me, o también that depends, that depend on me, que dependen de mí. Ok, también escuché your name is Raulito. Cuando nos estábamos diciendo como que eh, tu nombre, ¿verdad? Your name is Raulito. No, estamos diciendo que his name is Raulito. Fui yo, teacher. <ríe> is Raulito, Raulito. No te quería señalar la teacher, pero... <ríe> <ríe> ok, luego escuché que me dijeron, hay commons. Hay commons. Hay commons. It, no, 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 no lo tenemos, right? We don't say I come on. So we say I start with. Empiezo con I start with. Ok, empiezo con. Luego creo que había otra palabra que era availability. Availability. Ok, availability. Ok, así que esa palabra availability es como disponibilidad. Ok, cuando decimos, por ejemplo, vamos a comenzar. Ok, we are going to start with, vamos a empezar con eh, Carlos, digamos. We're going to start with Carlos. We're going to start with eh, Grace, ¿verdad? We're going to start with Karina. Voy a empezar con Karina. Ok, y luego me dijeron, can I ask you the question? Algo así creo que me dijeron. Can I ask you? Esta es una pregunta, right? En vez de decir, I can ask eh, questions. Refiriéndonos a lo que podemos hacer, right? Si decimos can I, estamos haciendo una pregunta. Ok. Eh, también la pronunciación de have, tengamos cuidado. Porque escuché que me dijeron eh, have o algo así, have, pero tengamos cuidado con la pronunciación. Ok, tenemos la otra palabra call, call, ¿verdad? Call. I will call you, call. No es cal, cal no, call, call. Ok, no sé si hay dudas. No okay. questions, uh -huh. díganme. Eh, eh, call, hotel. ¿cuál es la diferencia? Tienes okay. que llamar, ¿verdad? Y este call también llamar. También, es, es lo mismo, call. Uh -huh. Pero hay alguna regla cuando se usa una y cuando la otra. Mm, siempre la misma pronunciación, Benjamín. Ya sea okay. cuando es el verbo, en este caso call, de llamar, es, es lo mismo. De llamar por teléfono y de llamada también es la misma pronunciación. Uh -huh. Ok. Let's continue. Continuemos entonces. So, vamos to the topic. Tenemos entonces the use of can. El can ya lo utilizamos el día de ayer. Y tenemos el could, right? Ok, ¿podemos ver la pantalla? Can you see the board, the screen? Yes. Ok, yes. perfecto. Ok, so yes. we... Ok, thank you. Ok, so we have uh, the, the structure, right, of can and could, right? Tenemos la estructura de can y could. Ok, tenemos entonces en afirmativas, ya lo vimos ayer. Vamos a utilizar can, lo mismo, la misma función, está haciendo could. El verbo, right, nada más. Sujeto, el modal, ya sea can or could, y luego el verbo. Luego la tenemos en negativa, podemos decir can't or cannot, couldn't or could not. Y el verbo, right. Ok, eh, luego tenemos as a question, can al principio y could también. El sujeto y luego el verbo. Como short answer, podemos responder que un yes we can or no we can't también, right. Podemos responderlo. Of the two ways. 
okay, yes, I can, or no, I can't, right? No sé si hay dudas, questions. Okay, ¿qué significará el could? Eh, el could significa como podría. Yo podría hacer esto como una posibilidad, right? I could do that. Yo podría hacer esto. Ok, en cambio el can es algo como una habilidad que usted puede hacer in this moment. No sé si hay dudas. About the structure, de la estructura. No questions. Eh, teacher. Yes. Uh, the short answer mm -hmm. when using could? Could is going to be the same. Okay. Mm -hmm. It's going to be the same, right? Okay, no questions? No, okay. Veamos entonces los, the usage, right? Tenemos como polite requests, como peticiones muy Um, how do you say polite, muy amigables, muy, I forgot the word. How do you say polite, guys? I forgot it. Educadas, that's the word. Polite request, educadas, right? We also use could to sound more polite, más educados, when we are asking for permission, cuando queremos preguntar por eh, algún permission, right? Por ejemplo, could I open the window? Podría abrir la ventana, please? Or could we leave early today? Podríamos irnos temprano este día, sir. Entonces, ese es más que todo el uso, right? No sé si hay dudas. Uh, who is more polite? It's polite. It's polite. polite. Yeah. It's oh. polite. Mm -hmm. It's polite. Okay, no questions? Ok, good. So, uh, tenemos entonces para permission, right? Podemos utilizar también el can, depende del contexto. We can use the computers in the library. Nosotros podemos hacerlo, right? You can't talk during the exam. No podemos hablar en el examen, no está permitido. Y can we look words up in the dictionary? Estamos pidiendo permiso, right? Para poder ver las palabras in the dictionary, para poder buscar the meaning. What about in the past? Podemos usar, por ejemplo, podemos, podemos utilizar el could y esa es otra función del could. Por ejemplo, cuando estamos utilizando en pasado, es podría usar las computers in the library. Antes podría yo hacer eso. But now, posiblemente ya no. Eh, la otra función también, la otra example, tenemos you couldn't talk during exam. Antes yo no podía hablar en, en los exámenes. Uh, can you look words up in the dictionary? Antes podíamos nosotros buscar las palabras, right, in the dictionary. Okay, no sé si hay dudas. No, teacher. No, okay. No. Teacher, teacher. Uh -huh. please repeat again, please. Okay, so for example, tenemos el caso de can, right, y tenemos could. También lo podemos utilizar para entender algo que se podía hacer antes. Por ejemplo, we could use the computers. Nosotros podíamos usar las computadoras, pero posiblemente ahora ya no. We can't do that anymore. You couldn't talk during exams. Antes no podíamos hablar en los exámenes. But now, maybe we can. Entonces, el could también lo podemos utilizar para entender una actividad o algo que ya pasó, right? Okay, thank you, teacher. Okay. No questions? No questions? Okay. Recordemos que es could, ¿verdad? No se pronuncia la L, lo mismo que should y lo mismo que would. No pronunciamos la L. No se, no se dice. We don't say that. Okay, so let's move on. Okay, ahora ustedes, you're going to work individually. Vamos a trabajar individually. And you are going to order the words. Vamos a ordenar las palabras. We have the example. Tenemos la palabra speak. Tenemos language. Tenemos she. Tenemos can. Y tenemos for. Entonces el orden. 
sujeto, she can speak, el verbo right, y luego el complemento, four languages. Ok, entonces siempre el sujeto, ya sea can or could, y luego el verbo y luego el complemento. No sé si hay dudas. En el caso que veamos una pregunta, voy a pedir que la contestemos. No questions? No, teacher. Ok, let's work. Vamos a trabajar entonces. Vamos a tener unos, let's see what time it is. Unos seven minutes, sí, seven minutes, right. Okay, okay. ten minutes, ok. Seven, seven, six, right. <laughs> ok, nine minutes. <laughs> Ok, 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 perfect Juan, six minutes, ok. <laughs> Thank you Juan. It's a pleasure Rose. Okay, no questions. Are we good, guys? No? Yeah, okay. So we have four minutes, right? Thanks, thanks to Juan. <laughs> okay, let's continue. Me siento atacado, me voy.
Okay, did you finish, guys, or do you need more time? Teacher, mm -hmm. um, I, ha I have dudas. Mm -hmm. Doubts or questions? Mm -hmm. Letter D. Letter D. Yes. Okay, what do you have? What do you have, Rose? Mm -hmm. La he formulado así. Mm -hmm. And what do you hear? Um, mm. Are saying? No, no lo entiendo. Soy mm -hmm. perdida. Ok. Lo primero será que es una pregunta, una oración afirmativa, negativa. ¿Qué será? ¿Qué será, Rose? What is that? Esa es mi primera confusión. Pensé que era pregunta. Pensé que tenía signo. Ajá. Uh -huh. Entonces, no sería una pregunta, right? Porque primero no tenemos el signo. Ok, descartamos que sea una pregunta. Ok, entonces significa que es una oración, ya sea afirmativa o negativa. ¿Qué es lo primero que iría en una oración? ¿Qué es lo primero? El... Uh -huh. I. Exacto, sería I. Can. Excellent. I can't. Uh -huh. You hear? I can't hear. Acordémonos que después del can iría el verbo, right? Siempre. I can't hear. Uh -huh. Hear you? I can. ¿Y el otro? ¿Y la otra parte? Can. I hear can't you. hear. What? Ah, uh, what you are saying? I can't hear what you are saying. No puedo escuchar lo que estás diciendo. Okay, thank you. Okay, teacher. you're welcome.
guys. Okay, guys, did you finish? Yes. Okay, yes, let's do it. Can. Okay, let's do it together. Let's see, letter B, David. What can be the sentence? David? Mm, mm -hmm. Yes. Mm -hmm. What, what is number? this number? Letter B, letter B. Letter B is, uh, you can park your scooter the outside school. Okay, you can park your scooter outside the school, yeah. What about letter C, Benjamin? What about letter C? Letter C, mm -hmm. you can swim far, far now? Mm -hmm. Yes, I can. Mm -hmm. No. Mm -mm. Okay, uh, no, Benjamin. Okay, another option, guys. Otra opción. Mm -hmm. How can swim for you? For you? No, no. How can you swim for? No. Mm -mm. Can how do you swim far? How do you can swim far? No. Okay. Okay. Esta pregunta es how far? How far can you swim? How far can you swim? Ese sería eh, la WH question. ¿Qué tan lejos puedes nadar? How far? Eso se veía como N, no. <laughs> Ahí está el error. <laughs> How far can you swim? That's right. Okay, vamos con letter E. Can you help me? Let's see, Abigail. No sé si la tenemos, Abigail. Letter teacher. Letter E. Okay, so I can. It's a question, right? Una pregunta. Letter E. Ah, okay. Can he understand anybody? Mm, no. Yes. Mm -mm. Okay, so... Can está bien. Can está bien. Can. Mm -hmm. Can. Can anybody, right? Can anybody understand him? Puede alguien entenderlo? Nos estamos refiriendo a un a, a, a un hombre, right? A man. Alguien puede entenderlo? What about a letter F? Ese está muy muy interesante. Letter F. Who has that one, guys? Letter F. He can run 11 meters in a uh, hundred seconds. Veamos. He can. He can run. 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 11. 11. Uh -huh. Meters. ¿Cómo se dice? Metro, metros. <laughs> meters. Uh -huh. Meters in uh -huh. a hundred seconds. In a hundred seconds. Okay. Bastante bien, ok. Very good, very good one. He can run 11 meters in 100 seconds. Good option. Ok, what about letter G? Letter G? ¿Cómo nos quedaría letter G? Can't sleep. Ok, I can't, uh -huh. can't sleep, sleep uh -huh. with this noise. Yes, I can't sleep with all this noise. Okay, I'm gonna write it. I can't sleep with all this noise. No puedo dormir con todo este ruido, right? I can't sleep with all this noise. What about letter H? Letter H, ¿cómo nos quedaría? Can I use your telephone? Yes, can I use your cell phone? Oh, I'm sorry, your telephone. Okay, good. No sé si hay dudas. Any question? No? Okay, perfect, no, guys. Okay, estamos bien, entonces. 
Ok, let's move on to the next activity, right? Ok, entonces ahora vamos a trabajar en los breakout rooms. Ahora sí vamos a identificar cuando vamos a utilizar el could o el can try. Y ahí usted va a ver. Si le, eh, si le, voy, a, le voy a encerrar, por ejemplo, algunas palabras que no las, eh, no las conocemos probablemente. Por ejemplo, esta palabra, was, nos indica pasado. Y podemos apuntar eso porque este, a mí se me puede, cuando ya lo comparto, eh, se me borra. El, nos indica past. Si nos indica past, ¿qué vamos a utilizar? You know, you know, ¿qué vamos a utilizar, right? Veamos. Eh, ¿Cuál otra? Ajá. ¿Sí? ¿Cuál otra? ¿No hay ninguna otra? Ok, veamos cuál otra me hace falta. Ok, tenemos... Número cuatro también. Number four. Ok, tenemos acá otra que me indica pasado, right? Was closed, fue cerrada. Was closed, esta también me indica pasado. Eh, también acá. Where también me indica pasado. Let's see. Um, uh -huh. Let's see the others. En la um, número 15 también hay where. Let's see where, where número 15. Ah, no, pero esta es, este es la WH question. Si no tiene la H, ahí sí nos indicaría pasado. Teacher. Aunque es la misma pronunciación. Okay. Uh -huh. Teacher. Dígame, Benjamín. Sí. En la número 4, si sí, ya tiene was, el verbo necesariamente tiene que estar en pasado también. Close. Como nos está diciendo una actividad en el pasado, ¿verdad? Entonces acordémonos que could se puede utilizar en el pasado. Entonces acá tendría que ser could. Uh. Ellos podían antes ir a comprar, pero la tienda fue cerrada. ¿Ok? Así que ese es el uso también de could. No sé si hay Pero dudas. Yo decía porque hay un was y un closer ahí al final. Sí, esto nos indica que es pasado. Uh -huh. También tenemos la palabra yesterday, right? Que, no, que nos indica ayer, una actividad pasada. Ok, no sé si hay dudas. Si no, pues, you can start working in the breakout rooms. Vamos a trabajar en los breakout rooms. Y les comparto esta información in the chat box. Ok, let's go. Ay, no puede ser. Mm. De plano. Sorry, guys. Es que no sé si me escuchan, pero es que qué cosa con esto, ¿verdad? Desde ayer que está así. Ok, no sé si me escuchan. Yes, teacher. Ah, yes, yeah. teacher. Yo ahorita no puedo utilizar la pantalla. No sé, desde ayer que tengo ese problema con Zoom. Así que podemos empezar a trabajar, pero no pueden ver la pantalla, ¿verdad? No puedo hacer nada ahorita. Veamos. ¿Pueden ver la pantalla? ¿No? ¿Nada? No. No, no okay. y se está congelando. Ahí está, ahí está, ahí está, ya. Ok. Veamos ahorita. Ok, vámonos entonces a los breakout rooms. Les comparto la imagen en el WhatsApp. David, David, what happened? 
Okay. Hello, guys. Questions? Do you have questions? Yes, on the chat. Chat, yes. Lo mandé al chat, ¿verdad? Correct. Sí. Okay, tell me. Uh -huh. uh, the first part. Okay, the first part. Talking a short answer in the present using could. We can answer with can. Uh -huh. Okay, when we are talking in the present, you can answer with can, right? But if you are talking in the past, you have to answer with could. Uh -huh. Okay. And uh, in, in resume. Summary. As a okay. summary. As a summary. Summary. Okay. As a summary. Okay. As a summary. As a summary. As a summary. As a summary. Or we can say to summarize. Para eh, resumir, right? To summarize. To summarize. Uh -huh. Ah, okay. I understand. Uh -huh. okay, thank you. okay. So, uh, you were saying, sorry to interrupt you, Carlos. ¿Qué estábamos diciendo? What did you say? <laughs> <laughs> eh, eh, you're talking about the present. You use can. You're talking about the past. We use cool. That's right. There you have as a summary. <laughs> <laughs> Thank you. Okay. Abigail, questions, Grace? Okay, got it. Let's continue. Uh, keep going, ladies. Okay.
Okay. Questions, uh, Yvonne, Yves, Rose, questions, or are we okay? Uh, creemos que vamos bien, teacher, pero uh -huh. si nos puede revisar para ver uh -huh. si no estamos en error. No, uh -huh. we are very good, in fact. Can Noel cook? Yes, he came, my sister cooks. Uh -huh. Okay, but now, okay, but now, but now, Chiquen sería, ¿verdad? Ajá. Se pueden combinar, ¿verdad? Ajá. Exacto. Porque estamos hablando de este momento, ¿verdad? Antes ella no podía, pero ahora ella puede. Sí. Bien. It's good to see you, Beth. ¿Qué se me había hecho, Beth? <risa> ok, estamos bastante bien. Ok, keep going, ladies. Estamos bastante bien. Thank you, teacher. Ok. Hello, Jancy. Questions? Hola, hola, Jancy. ¿Cómo vamos? Good evening. Good evening. ¿Cómo vamos, Jancy? ¿Ya mejor? No. Acá todavía en el seguro. ¿Se puso mal? Sí, fíjese uh -huh. que hoy todo el día me costó respirar un poco, pero como tenía muchas cosas del trabajo, no, no me pude venir al seguro hasta ya hoy tarde porque si no aguantaba mucho el dolor, entonces aquí estoy todavía esperando que me atienda. Mire, pero no es COVID. No, 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 lo que pasa es que me dio una reacción adversa a la, a la vacuna. Ya. Tenga cuidado, es, es más importante su, su salud. ¿verdad? Sí, sí, eso me regañó la doctora, ahorita que pasé, me dijo, bueno, la vamos a a evaluar porque me, me tienen aquí a, a recostada por lo menos en observación porque me dice si sí, sí, trae bastante dolor porque me, me, hasta la presión me tomaron para algo bastante alta la presión me dice por lo mismo del dolor y la temperatura así que estoy aquí a la espera bueno descanse un ratito y, y si quiere aprovechar el tiempo ahí les he dejado trabajo verdad si no pues ahí eso lo estoy escuchando ok, okay muy bien Gracias, teacher. Ore.
Do you have any questions? Do you have questions? No, teacher. Creemos, creemos que ya le hallamos. <laughs> Let's see. I'm not quite sure about number two. Veamos la number two. No estoy muy segura. Let's see. Mm -hmm. Okay, cool. Mm. En la número dos, number two, no estoy muy segura porque ustedes están utilizando el could y el can, ¿verdad? Como, ajá. Number two. Ah, en la respuesta. La respuesta. Mm. Sí, porque yo me acuerdo que en un, en un, en un, ay, ¿cómo se llama eso? Claro. Un ejemplo que usted nos puso, aparecía la pregunta con el could. La respuesta con el que. Ok, en ese caso, en ese caso, como le, le escribí en el chat de WhatsApp, le dije que cuando estamos hablando en pasado, por ejemplo, eh, tenemos que responder con could, ¿verdad? En este caso, como uh -huh. estamos hablando de una situación presente, podemos utilizar el could también y responderlo de esa forma. Pero yo me inclinaría también con el can. Can, no también, el Italian food. Ken no es, porque si decimos podría o, o pudo, podría no es cocinar Italian food, me inclinaría um, más con Ken. Con el Ken. Ya aseverando. Ajá. Aseverando la pregunta. Exacto. Es que si les utilizamos el cool es como para pedir permiso. Por ejemplo, ¿podría ya. yo ir a este lugar? ¿Podría ser esto? ¿Podría ser lo otro? En cambio, estamos preguntando por una habilidad. Ok. Ok, ok. Ok, tenemos la... Ok. Ok, la número tres está perfecto. They couldn't go shopping yesterday because... Ok, could you read when you were... Ok, muy bien, la number five. Ellie can ride a bicycle. She rides... She rides to school every day. I'm very tired. And, ok, very good. Excellent, okay. guys. Keep going, keep going. Y Beth. Eh, Hola, se me, la señal no la tengo, no sé si me puede asignar nuevamente al, al grupo. Ahorita, ahorita me envío. Por favor. Digamos, ¿Estaba con quién estaba? Con Rose. Con Rose. Está Rose. Ah, en el 2 está Rose. Ok, vámonos entonces. Let's see. Uh, oh, David, called. Benjamin, questions? Okay. Yes, teacher. Estamos en la, uh -huh. en la 13, teacher, ahí, Armando. Pero sí sería cool porque está hablando de que Douglas golpeó el árbol porque no pudo detener el carro, su carro. Entonces, uh -huh. es algo que ya pasó. Entonces, tendría que ser cool. Uh -huh. el, ¿Verdad? Uh -huh. Yes. Y aparte, si fuera presente, acuérdase que el verbo hit te va, llevaría ese, ¿verdad? Sí. Yeah. Que está como acción. Uh -huh. Exactly. That's a very good analysis. Ok. No, we are pretty good, guys. Thank you, teacher. Ok, good. Ok, let's continue. Let's continue. Thank you. Okay. Uh, yeah.
Ok, guys, hope you finished. Les pediría que escribamos las respuestas en el chat box. No nos olvidemos de escribir el número y las compartimos en the chat box, please. Vamos con la number 12, sería para... No, Johnson, no. Carmen, no, Carmen ya. Grace, ok, Grace. Okay, let's do it. Number 13, se la voy a dejar a David. Number 14, para Benjamin. And 15 is going to be for. Oh, Abigail, Abigail. 15, Abigail, ok. Ok, hagámoslas en el chat box, please. Escribamos las oraciones. Antes de la 9 no me aparece a quienes les toca, teacher. Antes de la 9. Ok, tengo la 1 a Benjamín. Number 2, tengo a David. Number 3, Yvonne. 4, Carlos. 5, uh, Juan. 7, Gaby. 8, Yvonne. 9, Rose. 10, Raúl. 11, Carmen. 12, Grace. 13, David. 14, Benjamín. And 15, Abigail. Okay, let's do it. Okay, let's see. Okay, I couldn't go to the party last night because I was sick. Okay, very good, uh, Benjamin. You have to do also, Benjamin, number 11, right? Number which one? Let's go other, right, Benjamin? 14. 14, yes, yes, 14. Okay, let's see. Uh, can Noel cook Italian food? Yes, he can. Okay, good, David. Okay, let's see. When can I talk to you about the company report number nine? Okay, perfect, Rose. Let's see. Gabby says, seven, I'm tired, so I can't go out to the park to play. Yes, perfect, Gabby. Veamos, Raul, most dinosaurs walked on the land, but some could fly or even swim. Okay, estamos hablando in the past, right? Okay, entonces tenemos que utilizar could. Luego tenemos la number five. Could you read when you were four years old? Podías, right? Leer cuando tenías cuatro años. Yes, I could, right? Okay, les compartía que el could lo podemos responder, por ejemplo, con una short answer cuando estamos hablando del pasado. Pero si estamos hablando de acciones así en el presente, le podemos responder con el can, right? Ok, vamos con la four. Veamos, Carlos, yours. Would you read? Okay, they couldn't go shopping yesterday because the store was closed. Okay, very good, hey, Carlos. Let's see. Well, my sister could swim last year, but now she can. But now she can. Okay, entonces ahí sería, my sister couldn't, right? Ivonne, número tres. Veamos. Okay, eh, porque algo que ella no podía hacer, pero ahora sí puede, right? Entonces sería couldn't. Okay, how many hot dogs? Okay, how many hot dogs? Ay, en ese caso sería Benjamin. Eh, el can, ¿verdad? How many hot dogs? Porque estamos hablando de qué cosas usted puede hacer. Okay, entonces sería, ¿cuántos hot dogs podés o, o puedes comerte al mismo tiempo? Ok, entonces ahí sería can. Ok, veamos, I can read without my reading. No, teacher, se me fue. <ríe> me <Okay>. falta. <ríe> Ok, I, ok, entonces ahí sería can't, ¿verdad? Negativa, la 15, can't. I can't read without my reading glasses. No puedo leer sin mis lentes. Where are they? Ok, veamos. Douglas hit the tree en el número 13 because he could stop his car. Muy bien, David. Excuse me, I can hear you right now. Uh -huh, right now, the music is too loud. Would you see the moon last night? Would you see it? Okay. No, I couldn't. Okay, perfect, Yvonne. 
Okay, no sé si hay dudas, questions. No questions. No sé si hay dudas about the exercise, no questions. No? Okay, good. Perfect, Ivonne. So let's continue. Yeah. Yep, Carlos. Yeah. Si es, si es respuesta corta, uh -huh. eh, se puede usar el que. En presente, right. Present. Yeah. Uh -huh. Para un, que estemos utilizando el could para pedir permiso, para hacer algo. Uh -huh. Uh -huh. Pero uh -huh. si estamos hablando en pasado, respondemos uh -huh. con could, en short answer. Y es el could. En pasado es el could. Yes. Pero hacia futuro también se puede con el could. El, el futuro vamos a utilizar una que se llama I will be able. Uh -huh. Ya no sería el could o el can. Eh, por ejemplo, sería, la, uh -huh. I will. Uh -huh. Yes. Por ejemplo, en la, 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 donde menciona que eh, no pudo ver la luna anoche. No, I couldn't. Uh -huh. No, I couldn't. Ajá, es pues pasado. Last night. Ok. Ok, y en el futuro que me preguntaba Benjamín, vamos a utilizar, ustedes lo van a ver más adelante, el will be able. Yo podré hacer esto. I will be able to work. Pero eso lo van a ver más adelante, right? Sí, uh -huh. es que ahí con la 14, por ejemplo... Eh, nosotros lo veíamos eh, cuántos hot dogs podrías comerte a la vez eh, mm, podrías no pero creo que también se podría fíjese si lo traducimos así también ah, yo sí, lo estaba viendo como una habilidad también right ah, sí. Sí, se, se podría puede. yes ah, it is possible it okay. could be <laughs> okay. it could be it could be okay So uh, let's continue, right? Vámonos entonces to the lesson, right? Okay, let's see. Okay, let's have, oops. Start, let's see. Okay, let's have this listening. Vamos a tener this listening. So we are going to check, right? Okay, ready? Yep. Okay, let's go. Page 82, exercise 10, listening. Try this. Part A, listen to four people talk to a pharmacist. Check each person's problem. One. Can I help you? Yes, I'd like something for my feet. I went on a long hike yesterday and my feet are really sore. I see. Why don't you try some of this ointment? You can put it on at night. It's very good for sore feet. I use it myself, actually. Two. Excuse me. I'm looking for something for a stomach ache. I see. How long have you had this problem? For a few days, and it's getting worse. You could try this medicine. It may help, but I think you should see a doctor. Three. Can I help you? Yes, I just came back from London on a long flight, and I'm having trouble sleeping. We have several things for that, including sleeping pills. But try some of this herbal tea. It's very good for jet lag. Drink some before you go to bed at night. Thanks. I'll try it. I don't like taking sleeping pills. Four. Good morning. What can I do for you? Um, I need something for a burn. I burned my hand a little when I was cooking last night. See? Oh, yes. I'll give you some cream for it. After you put on the cream, place a bandage over it for a few days. You should be fine. Thanks. Okay, so what is the, the main problem in number one? What is the main problem in number one? The man's feet are sore. Yeah, it is sore, right? Adolorido, sore. What about number two? The woman? The woman, the woman has an abscess. Stomach. stomach. Okay, the woman has an upset stomach, right? About number three. The man has a 
and is has difficulty when sleeping. Okay. What about four? What about four? The woman burns for burn her. Yeah, the the woman burned her hand, right? Okay, very good. Meta, right? Okay. So let's continue and uh, vamos a tener this reading, right? Okay, about problems. Okay, no sé cuántos han leído cartas a María, right? Antes aparecía esa sección en la prensa gráfica. Y ahí le dedicaban, <ríe> ahí le dedicaban, le expresaban los problemas de los esposos, de las esposas. <ríe> es una sección, no sé si todavía sale, pero antes sí. Ok, vamos a hacer entonces algo parecido, Raya, las cartas a María. Nuestro consejero va a ser Mr. Benjamín. Él nos va a aconsejar con todos esos problemas. <ríe> I'm just kidding, Benjamin. Don't worry. I'm just kidding. Okay. Okay. Vamos a leer entonces. We're going to read this uh, example. And then you're going to create yours, right? Your example. Okay. Can you help me, Rose, please, with the reading? Dear Fix It Fred, I have a problem and I need your advice. Advice. Okay. Uh -huh. Advice. What do you suggest for losing weight? My friends says I look fine, but I don't think so. I tired several diets, but they just don't work for me. I'm this desperate. Desperate, can you please help? Okay, y que le contesta el doctor fix it Fred, okay. Benjamin, please, Benjamin. <laughs> okay. Mm -hmm. uh, several months, hey, I moved to another to, to start cold. I came my boyfriend, uh, my boyfriend back home every weekend. Now he says the distance into great and we choose uh, break up. Uh, I want to stay together. Uh, what do you suggest? What do you suggest? Okay, in the first case, what do you suggest? Let's see, Raul, what do you suggest in the case of Slim Jim? What do you suggest, Raul? Mm -hmm. Okay, what about number two? Heartbroken, yes? What do you suggest? Podemos utilizar, por ejemplo, should, right? We can use, for example, should también, como para dar un consejo. You should do this, you should do that. Y podemos hacer in the second one, for example, Raúl. Heartbroken, heartbroken heart. Yeah. Mm -hmm. He, he um, writes a text, escribir textos mm -hmm. from Facebook or WhatsApp. Creo ah, okay. Que, mm -hmm. Porque el, el problema es que se movió de colegio. Yes. Ya, yeah. van a empezar el college, right? Entonces uh -huh. van a estar como una relación a distancia. Ok. Ok, ¿qué puede hacer ella? What can she do? Uh, she can write um, oh, post, uh -huh. post you in, in, in his biography on Facebook or send mess, messages. Yes. Um, Posting on Facebook, he's not available, right? <laughs> okay. Available. <laughs> okay, that, that can be an option. Right? Yes. <laughs> por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Okay, so what is another advice? Let's see, Yvonne, ¿qué le podemos decir? And not Slim Jim and Heartbroken. What can they do? 
Um, I suggest um, call today. Okay, every day, right? Every mm -hmm. day. Uh -huh. They can call uh, each other every day, okay, in the case of the of the girl, right? What about in the case of the boy that he wants to lose weight? ¿Qué es lo que puede hacer él? Porque él quiere lose weight, right? Perder peso. What can she do? Rose, please help him. He does exercise. He can? He can exercise. Um, eat. ¿Cómo se dice eso? Healthy, healthy, okay. He can eat healthy, healthy. Mm -hmm. Mm -hmm. That's it. That's it, very good. Okay, now guys, it's your turn. I want you to write your situation, right? A problem you are facing, maybe in the company, maybe at home, maybe with your friends. Okay, un problema que tengamos, right? Something very short. Okay, escribámoslo, please, in your notebooks or in a Word document. Okay. Uh, it can be, for example, dear, fix it, Fred. I have a problem in my office. There are some persons that are bullying me, right? Okay, that are bullying me or that they uh, talk um, with others about me. That thing happens, right? Others about me, right? Let's write the problem, right? Okay, let's go. I'm gonna give you some time. They mm -hmm. forget thing. <laughs> Sorry? They forget C. They forget C. I'm sorry, Benjamin. <laughs> <laughs> okay, I have a problem. I have a problem. I uh, sometimes forget things. For example, for example, ahí puedo poner un ejemplo, right? Mm -hmm. For example, cuando estoy en la casa, no sé dónde dejo las llaves, I don't know where the kids are. Se me olvida que tengo puesto los lentes. <laughs> eso pasa, eso pasa. A veces tengo los lentes acá y digo, ¿y los lentes dónde están? Where are they? Sí, los tengo acá. Ya le da. <laughs> <laughs> ok, that's good. Um, let's see. Veamos your answers, your opinions. No nos olvidemos que mañana vamos a evaluar, right? Ya enviaron la información. Entonces, solo queda hacerlo el día de mañana en los ex final, exámenes finales. Tendríamos el examen final y la encuesta de satisfacción, right? Ok. Yo, yo quise hacerlo hoy, pero... No. no. La empresa que está dando la capacitación. ¿eh? No. Ajá, no, no, hasta el día de mañana lo vamos a hacer acá. Uh -huh. Es que sí, tiene que quedar como constatado que, que ustedes lo han hecho en la clase. Uh -huh. Mm -hmm. <clears throat> we are going to write in the oh. mm -hmm. You're going to write, yes, a short problem that maybe you, you want to ask for an advice, right? So, for example, imagine uh, you said, okay, dear Mr. Bean, um, I have a problem. I, I for example, 
I need to have more time with my family, but I can't because of my job. So what can I do? Mm -hmm. Or for example, I can't, oh, I can't understand listenings. I can't do this. Pues usted especifica un problema, right? Okay, no questions? No, okay, perfect. Let's continue, Carlos. Or I have too much work también, ¿verdad? I have too much work in the company. In the company. And uh, I have to do a lot of things and I don't have time. Okay, let's see. Let me know if you are ready, guys. No yet? Okay, no, I give you time, no problem. Teacher estaba tomando ejemplo de los cositos que tenían. Ok. Ok, from the previous one. Ok, ya, ya se lo comparto. Yes. Thank you. Ok. I'm desperate. Let's see. Teacher pastillas es pills. Pills, ok, pills. Ok. Teacher, la frase, I drink more pills for uh, Hadere, ¿es correcta? I drink. Uh -huh. More pills for Hadere. For headaches. Or oh, I drink too many. Too many pills. Too many pills for headache. Okay. Okay. Okay, guys. Ya casi se nos acabó el tiempo. We are about to finish. El día de mañana um, compartimos your experiences, right? Your problems. Okay, something very simple, right? Por ejemplo, I have problems with English, right? Um, I I want to learn English, but it takes too much time. Or something simple, right? Something simple. Uh, let's see, uh, I'm going to pass the attendance. Recordemos que tenemos el quiz número 18 y 19, right? Así que podemos completarlo. El día de mañana completamos los que nos hacen falta. 
Mientras tanto, I'm going to pass the attendance. Okay, let's see. Carmen, Carmen, you said? Yes, right. Carmen. Yes. Okay, thank you, Carmen. Carolina. Present teacher. Thank you. Karina Araceli. Karina Araceli. No. And uh, Selena, yes, right. We put it as Selena and uh, Jancy. Okay. Once you finish the quizzes, guys, you can leave the class and I hope to see you tomorrow. ¿Lo que ya terminamos? Yeah. Yep, Carlos. Uh, 18 and 19. 18 and 19, yes. Okay. Mm -hmm. Thank you. Okay. Good night, teacher. Okay, good night, Carlos. Have a good day. See you tomorrow. Thank you. Good night, teacher. Good night, Yvonne. Have a good day tomorrow. Good night, teacher. Good night, Yvette, good see night, you. Good night, see you. Good night, good night. Good night, see you, David. Bye-bye, okay, see you. Bye-bye, see you. Okay, let's see. ¿Con quién iba a quedar ahora? Ay, si no está Alexis. Gaby, Juan, did you finish? Gaby? No, teacher. Okay, okay. Yes, teacher. Okay, Gaby. So I hope have a good night, okay? See you tomorrow. Thank you. Okay, bye-bye. See you, Gaby. Bye, teacher. Bye bye, Juan. See you. Have a good night. Thank you. Okay, you're welcome. See you.